ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையிலே இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒன்றி கூட்டி சேர்த்தபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய வார்த்தை இந்த வார நாட்களில் வந்து அதை படிக்கும்படியாக இந்த தருணத்தை கொடுத்தபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே வந்திருக்கிற மக்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் என்னும் அவர்கள் இருக்கிற இடத்துலையே இருந்து கொண்டு இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அநேகரை நீர் காண்கிறீர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக சத்தியத்தை குறித்த வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு தாரும் பரிசு தாவியானவர் எங்களுக்கு உதவும் இந்த ரட்சிப்பின் மேன்மையை புரிந்து கொள்ளும்படி தேவனுடைய அற்புதமான இந்த செயலை புரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள எங்கள் உள்ளங்கள் மனங்கள் திறக்கப்படட்டும் சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்தும் அதை குறித்த ஒரு பெரிய வியப்பும் ஆச்சரிய உணர்வும் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உண்டாகட்டும் ஒரு பாராட்டுதல் எங்கள் உள்ளத்தில் உண்டாகட்டும் மேன்மை பாராட்டுதல் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் ரோமன் ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்கள் வேர்ஸ் பை வேர்ஸ் படிச்சுட்டு வரணும் ரோமன்ஸ் ஒன்று இதில் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் இருக்கிறோம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதர்களும் பின்பு கிரேக்கர்களும் விசுவாசிக்கிற நெவனும் அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாயிருக்கிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் பவுல் சொல்லுகிற அந்த முக்கிய பாயிண்ட் என்னென்னா சுவிசேஷத்தை குறித்து அவர் வெட்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இது வந்த உடனே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதில் நிறைய பேர் ஏன் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெட்கப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் ஏன் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெட்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது குறித்து பேசினேன் அதுக்கப்புறம் பவுல் ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களை சொல்கிறார் இல்லையா அதை நம்ம கவனிக்க ஆரம்பித்தோம் அதெல்லாம் இந்த ரெண்டு வசனத்துலேயே இருக்குது ஒரு வார்த்தையிலேருந்து அதை எடுக்கிறேன் நம்மளாக கற்பனை பண்ணி எடுக்கிறது இல்லை ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லைன்னு அவர் சொல்கிற அந்த சில வரிகள்லேயே இருக்கிற வார்த்தைகள் நமக்கு அதை சுட்டி காட்டுகிறது ஏன் அவர் வெட்கப்படுறது இல்லை அப்போ ரீசன் நம்பர் ஒன் முதலாவது காரணம் என்ன ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லைன்றதுக்கு ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லைனா இந்த சுவிசேஷம் ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிறது ரட்சிப்புக்கு எதுவான தேவ பலன் இல்லையா ரட்சிப்பை உண்டாக்குகிறது அதனால் வெட்கப்படுறது இல்லை ரட்சிப்புன்ற வார்த்தை ரெண்டாவது காரணம் இது தேவ பலனாக இருக்கிறது இது தேவன் பலனை குறித்ததல்ல இது தேவ பலனை விவரிக்கிற ஒரு சுவிசேஷம் இல்லை இது தேவ பலனாகவே இருக்கிறது இதிலே பவர் இருக்குது ரட்சிக்கக்கூடிய தேவ பலன் இதிலே இருக்கிறது மூன்றாவது இந்த சுவிசேஷம் எல்லாருக்குமான சுவிசேஷம் முன்பு யூதருக்கு பின்பு கிரேக்கருக்கு அப்புறம் விசுவாசிக்கிற யாவருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுது எல்லாருக்குமான சுவிசேஷம் நான்காவது காரணம் ஏன் வைக்கப்படுறது இல்லை அவர் இந்த சுவிசேஷம் ஒரு வெளிப்பாடு இது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் இது ஒரு வெளிப்பாடு கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் அ ரெவலேஷன் கிறிஸ்தவமே ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு அஞ்சாவது எதை குறித்த வெளிப்பாடு தேவனுடைய நீதியை குறித்த வெளிப்பாடு அதாவது மனுஷன் பாவியாகிட்டான் அவனை எப்படி நீதிமானாக ஆக்கி அவனை ஏற்றுக்கொள்கிறது அவன் பாவியாச்சு அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அவனை நீதிமானாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு நீதிமானாக வரலாம் ஆனால் கடவுள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வர முடியாது அவர் வந்து பரிசுத்தர் பர்ஃபெக்ட் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் நீ என்ன மாதிரி நீதி வச்சுருந்தா தான் நீ என்கிட்ட வர முடியுன்றாரு அது எங்கே அதுக்காக எங்கே போவான் அவன் மனுஷன் ஆச்சு அவன் ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை அதனால் அவரே கல்வாரி சிலுவையின் மூலமாக தேவ நீதியை மனுஷனுக்கு தருகிறார் இந்த தேவ நீதியை வெளிப்படு வெளிப்படுத்துகிறது எது சுவிசேஷம் அதனால தான் இதை குறித்து நான் பெருமைப்படுறேன் இதை குறித்து வெக்கப்படுறது இல்லைன்றார் கடவுள் எப்படி தன்னுடைய நீதியை இந்த அன்பின் தேவன் மனுஷனுக்காக வந்து சிலுவையில் செத்து சாபமாகி பாவமாகி அவருடைய நீ பாவத்தையும் சாபத்தையும் அவர் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு நீதியை நமக்கு தர்றாரு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சுவிசேஷம் அதனால தான் வெட்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதில் அப்படிங்கிறார் ஆறாவது இது எப்படி நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த தேவன் கொடுக்குற இந்த தேவ நீதி எப்படி நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது என்று போதிக்கிறார் எப்படி வந்து கிடைக்கிறது நமக்கு எல்லாம் பதினேழாம் வசனத்துலேயே இருக்குது பாருங்கள் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி கவனிச்சிங்களா விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி 
விசுவாசத்திற்கென்று வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவநீதியை வெளிப்படுத்துவது சுவிசேஷம் அந்த தேவநீதியை பற்றி என்ன சொல்லுது எப்படி அது நமக்கு வந்து கிடைக்குதான் விசுவாசத்தினால் வந்து கிடைக்குதான் இந்த விசுவாசம்ன்ற வார்த்தையை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் விசுவாசத்தை குறித்து தான் இன்றைக்கி படிக்கப் போகிறோம் இந்த விசுவாசத்தை குறித்து இந்த வசனங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் விசுவாசத்தை குறித்து நிறைய படிச்சுருக்கோம் எல்லாத்தையுமே விசுவாசத்தினால தான் கத்திரிடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் சுகத்தை விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொள்கிறோம் எல்லாமே வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் தேவையோ விசுவாசத்தினால தான் பெற்றுக்கொள்கிறோம் தேவனாகிய கத்திரை வாயினாலே அறிக்கை செய்து இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் என்று இருக்கு ரட்சிக்கப்படும் போது என்ன நடக்குதுன்னு வாயில் அறிக்கை செய்து இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறோம் இதுதான் விசுவாசத்தினுடைய ஒரு முறை வாயில் அறிக்கை செய்து இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறது இது ரட்சிப்பில் இந்த விசுவாசம் எப்படி செயல்படுகிறது எப்படி விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனுடைய நீதியே நம்முடையதாகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த சுவிசேஷம் வெளிப்படுத்துகிறது என்றார் அதனால தான் அதை பற்றி வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஊரெல்லாம் கேட்குறாங்க நல்ல கடவுள் எப்படியா மனுஷனை நரகத்துக்கு அனுப்ப முடியும்னு கேட்குறாங்க நல்ல கடவுள் எப்படியா மனுஷனை தண்டிக்க முடியும்லாம் கேட்குறாங்க நல்ல கடவுள் மனுஷனாக வந்து மனுஷனுக்காக செத்து தம்முடைய நீதியே மனுஷனுக்கு தர்றாருன்னு வேதம் சொல்லுது அதனால தான் இந்த சுவிசேஷத்தை பற்றி நான் வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எங்கிட்ட ஆயிரம் கேள்வி கேளுங்கன்ற நான் சொல்கிறேன்றார் இவரை பற்றி வெக்கப்படுறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை இவர் ஒன்றும் கொடூரர் கிடையாது இவர் யாரை மண்டையில் போட்டு பழகலான்னு காத்துக்கிட்டு இல்லை யார் தப்பு பண்ணுறானோ ஒன்று அடிக்கலாம் உதைக்கலான்னு காத்துக்கிட்டு இல்லை அவர் மனுஷனை மீட்கும்படியாக அவரே மாம்சமாகி வந்து சிலுவையில் மறித்து மனுஷனுக்கு அவருடைய நீதியை கொடுக்குறாரு அப்பேற்பட்ட ஒரு தேவன் இவர் நல்லா வெக்கப்படுறதுக்கு இதில் ஒன்றுமே இல்லைன்றார் சுவிசேஷத்தை குறித்து நாமளும் அறிஞ்சு வச்சுருந்தோம்னா வெட்கப்படவே மாட்டோம் இதை பற்றி தெளிவாக தெரியாதவங்க தான் அதை பற்றி வெக்கப்படுறாங்க வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா பாருங்க எப்படி கேட்குறாங்க ஜனங்க நான் என்ன சொல்கிறதுங்க அப்படின்பாங்க ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அறிவு அவசியம் அதனால தான் இந்த மாதிரி போதனை ரொம்ப அவசியம் இதில் போக 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 உங்களுக்கு ஆழமான அறிவு உண்டாகும் வெட்கம்லாம் போயிடும் வெட்கப்படுறது காரணமே இருக்காது அவங்க வெட்கப்படலாம் அவங்க வெட்கப்படுத்த பார்க்கலாம் நம்மளை வெட்கப்படுத்த முடியவே முடியாது நீங்களும் இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் காரணங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லை அவங்க ஆயிரம் குறை சொல்லலாம் நமக்கு இதில் இருக்கிற மகிமையான காரியங்கள் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் சரி அதனால தான் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த விசுவாசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கணும் முதல்ல நெகட்டிவில் ஆரம்பிப்போம் நெகட்டிவ்லன்னா விசுவாசம்னா என்ன இல்லை அப்படின்றத சொல்லிட்டு அப்புறம் விசுவாசம்னா என்னன்னு கரெக்டாக பார்க்கலாம் விசுவாசம்னா எது விசுவாசம் இல்லை சரி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க விசுவாசமாக அது ரொம்ப சிம்பிளுங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குதுங்க விசுவாசம் அது கூட பெரிய காரியம் இல்லைங்க அப்படிங்கிறாங்க மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருக்குள்ளேயும் விசுவாசம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லாருமே விசுவாசத்தினால தான் வாழ்கிறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் விசுவாசத்தினால தான் வாழ்கிறாங்க அது உலகம் சொல்கிற ஒரு விசுவாசம் பாருங்கள் அது வேறு விதமான ஒரு விசுவாசம் பைபிள் அதை போதிக்கல உலகம் விசுவாசம்னு சொல்கிறது வேறு இப்போ இந்த ஈயன் பாதம் சில போய் புக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அதாவது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை உள்ளவனாக இருக்கணும் எப்படி நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் எழுதுகிறாங்க நல்லது தான் நம்பிக்கையே இல்லாதவனாக இருக்கிறத விட எனக்கு எதாவது நம்பிக்கை இருந்தால் நல்லது தான் அதனால் நான் அதெல்லாம் குறை சொல்கிறது இல்லை நல்லது தான் ஆனால் பைபிள் போதிக்கிறது செல்ஃப் ஹெல்ப் இல்லை பைபிள் போதிக்கிறது வந்து அது கிடையாது எப்படி நீங்கள் பாசிட்டிவ் திங்கிங் உள்ளவர்களாக இருக்கிற அப்படி இல்லை போதிக்கிறது இல்லை பைபிளில் பைபிள் வந்து வேறு லெவலில் வருது இன்னொரு ஆழமான காரியங்களை போதிக்கிறது அப்போ அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க விசுவாசன்றது நீ எல்லாம் விசுவாசத்தில் தான் வாழ்கிற வாழ்கிற எல்லாருமே விசுவாசத்தில் தான் வாழ்கிறாங்க எப்படியான்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க பஸ்ஸில் ஏறுறீங்க போகிறீங்க பஸ்ஸு டிரைவர் மேலே விசுவாசம் இருக்குது ரோடில் போகிறவங்கெல்லாம் ஒழுங்காக போவாங்கன்னு விசுவாசம் இருக்குது இன்றைக்கி போய் வேலைக்கு சேருவோன்னு விசுவாசம் இருக்குது அந்த நம்பிக்கையில் தானே போகிறீங்க பாருங்கள் யூர் லிவிங் பை ஃபெய்த் நீங்கள் விசுவாசத்தில் தான் வாழ்கிறீங்க ட்ரெயினில் ஏறுறீங்க டிக்கெட்டை வாங்குறீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனில் இறங்கி இது பாம்பாய்க்கு போதான்னு கேட்டால் இருப்பீங்க கிடையாது டிக்கெட் சொல்லுது பாம்பாய்க்கு போகுதுன்னு உட்காந்துருக்குறீங்க ஒழுங்காக அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் பொறுத்து கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அவன் இதெல்லாம் உட்காந்துருக்குறீங்க போய் சேரும்னு தெரியும் அதுதான் விசுவாசம்ன்றாங்க அது ஒரு விதத்தில் விசுவாசம்னு சொல்லலாம் அதை ஒழுங்கு பிரகாரமாக சொல்லலாம் இன்னும் இன்னும் கூட இன்னொரு உதாரணம்
அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றீங்களா வெண்ணெய் செய்தவனே நம்புகிறீங்க தடவி நல்லா சாப்பிட்றீங்க பிடிக்குது உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை அதே மாதிரி தான் அதான் விசுவாசம் அப்படின்றாங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு அதை போய் பைபிள் போதிக்கிற விசுவாசத்தோடு ஈக்குவல் ஆக்குனீங்கன்னா அதை மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு கிடையாது கிடையாது அது ஒரு விதமான உலக பிரகாரமான ஒரு இது அது வேறு இது அதை பைபிள் விசுவாசத்தோடு நம்ம சேர்க்க முடியாது அப்போ ஒரு ஆள் ட்ரெயினில் ஏறி டிக்கெட் வாங்கி ஒரு இடம் போகிறான் போய் சேருவான் நம்புகிறான்னா முக்கியமாக பிளேன்லலாம் சிலர்லாம் இப்போலாம் எல்லாம் போகிறாங்க பிளேனில் நிறைய பேர் நான்லாம் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் சிலர்லாம் பிளெயினே ஏறினது கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்கப்பா நான் பிளெயினில் வரமாட்டேன்ப்பா அங்கே போகிற ஓ பிளெயின்லேயே போகணும் வேணாம் 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 நான் பிளெயினில் ஏறினது இல்லை ஏற போகிறது இல்லைன்னு எதுக்குன்னு கேட்டால் எங்கேயோ உழுந்துக்குன்னு செத்தா என்ன ஆகுது அப்படின்றாங்க ஆனால் நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது பிளெயின் தான் ரொம்ப சேஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் ரோடில் நடக்கிறது தான் மோர் டேஞ்சரஸ் அங்கங்கே அவனால் வந்து இடிச்சு இடி இடிச்சு இடுப்பை ஓடிச்சுட்டு போயிடுவான் பாருங்கள் ஏற்றி ஏற்றி பிளெயினில் பறக்கிறது ரொம்ப சேஃபு எத்தனையோ கோடி பேர் பறக்கிறாங்க அதில் ஏதோ ஒரு தடவை தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஒரு சிலர் தான் சாகுறாங்க ரொம்ப குறைஞ்ச பர்சன்டேஜ் தான் பிளெயினில் போகிறது ரொம்ப சேஃபு அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க அதனால தான் நானெலாம் பிளெயினில் இருந்தால் தூங்கிடுவேன் இப்போ சாம அங்கே வந்து ஒன்று எழுப்புனா தான் எந்திரிக்கிறது அதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது போய் சேருவோன்னு தெரியும் அப்போ பிளெயினில் போகிறவன் எதை நம்புகிறான் ஃபெய்த் இல்லை அது ஃபெய்த்துன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பைபிள் ஃபெய்த்து எனக்கு புரியுது அதனால் அதை ஃபெய்த்துன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிளெயினில் எப்படி போகிறேன் ஃபெய்த்தில் போகல ஃபெயினில் போகும்போது வெறும் மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டியை நம்புகிறேன் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வாசித்திருக்கிறேன் இத்தனை கோடி பேர் பயணம் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் எத்தனை பேர் செத்தாங்க அது கோடிகளில் இருக்கிறது பயணம் பண்ணுவேன் செத்தம் வந்து சில இரநூறு மூன்று பேர் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிளேன் ரெண்டு பிளேர் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் அவ்வளோதான் இத்தனையோ கோடி பேர் பயணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பர்சன்டேஜ் பாரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக வரும் அப்போ பிளெயினில் பயணம் பண்ணுகிறவர்கள் விசுவாசத்தில் பயணம் பண்ணல மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி மைண்டில் இருக்குது அதை வச்சு தான் பயணம் பண்ணுகிறீங்க அவ்வளோதான் ஒளி அதை காட்டில் ஒன்றும் பெரிய ஒரு காரியம் கிடையாது விசுவாசம்ங்கிறது அப்படி கிடையாது மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி கிடையாது அல்லது இப்போ ரொட்டி வாங்கி சாப்பிடும்போது யோசிக்கிறதே இல்லை பாருங்கள் ஏன்னா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கம் அதை பற்றி இதில் என்ன இருக்குதுன்னு கூட யோசிக்கிறது கிடையாது நம்ம இல்லையா ஏன் சாப்பிட்ருக்கும்போது சிலர் சொல்லுவாங்க இது என்ன என்ன போட்டானோ அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு யோசனை இருக்கும் ஐயோ ஐயோ என்ன என்ன போட்டானோ இப்போ தான் யோசிக்க சொல்லுது அதுக்கு முன்னால் வாங்கி ஆ நல்லா ருசியாக இருக்குது ருசியாக இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டுருக்குறோம் கெட்ட எண்ணெய் நல்லா ருசிக்கும் என் வாழ்க்கையில் நான் கண்டுபிடிச்சி எதுனா நல்லா ருசியாக இருந்ததுன்னா கெட்டது ருசி நல்லா இல்லைன்னா நல்லது இது யாராவது நம்மளை நினைவுபடுத்தினா தான் ஞாபகம் வருது இல்லைன்னா நம்ம பாட்டு போட்டு மொக்கு மொக்குன்னு மொக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதை போட்டு நல்லா இருக்குது அப்போ வந்து சப்கான்ஷியஸில் நமக்கு போயிடுச்சு உள்ள சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால் எந்த யோசிக்க கூட இல்லை இப்போ காரில் ஏறினா ஓட்டும்போது ஒரு ஒரு கேரும் யோசி யோசித்து போடுறது இல்லை புதுசாக ஓட்டுறவங்க தான் அப்படி போடுவாங்க மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாட்டு கிட்டு கேட்டுட்டு பேசிக்கிட்டு ஃபோனில் எங்களில் பேசிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது பாட்டு கையை ஏற மாற்றும் அது செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யும் க ஸ்டேரிங்க எங்கே திரும்பணுமோ அது தானாக திரும்பும் ஒன்றும் யாரையும் கேட்க வேண்டியது இல்லை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது இல்லை ஃபஸ்ட் இயராக செகண்ட் இயராக பார்க்க வேண்டியது இல்லை தானாக ஓடும் ஏன்னா சப்கான்ஷியஸில் போயிடுச்சு இந்த கார் ஓட்டுறதுன்ற ஸ்கில் வந்து உள்ள ஆழமாக உள்ளத்தில் போயிடுச்சு அப்படி தான் ரொட்டி சாப்பிட்றோம் அப்படி தான் ட்ரெயினில் ஏறி போகிறோம் அப்படி தான் பிளெயினில் ஏறி போகிறோம் கேள்வியே கேட்குறது இல்லையா அதை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை யாராவது ஒருத்தர் போறியே ஏதாவது ஆக்சிடன் யோசிக்கணும் இப்போ அப்போ தான் பிரச்சனை வருது இல்லையா அதை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை ஏன்னா ஆள் மனதில் போயிடுச்சு அது விசுவாசம் என்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் கிடையாது விசுவாசம்ங்கிறது ஏதோ இத்தனை தடவை இத்தனை பேர் போயிருக்காங்க ஒன்றா அவளை இந்த தடவையும் சரியாக போகுன்ற அப்படி நம்புகிற ஒரு காரியம் விசுவாசம்னா என்ன முதல் காரியம் விசுவாசத்தை பற்றி என்னென்னா எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி எப்படி சொல்லுது பாருங்கள் அது ஒரு அட்சிப்பு எப்படி விசுவாசத்தினால் வருதுன்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லியிருக்குதுங்க எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு 
அப்போ ரட்சிப்பு எப்படி வருது கிருபையினால் கிருபையினால்னா கடவுள் கொடுக்குறாருங்க அதுதான் கிருபை கிருபை வந்து கடவுள் கொடுக்குறார் இட்ஸ் அபவுட் வாட் காட் கிவ்ஸ் தட் இஸ் வாட் கிரேஸ் இஸ் கிருபைனா கடவுள் என்ன கொடுக்குறார் விசுவாசம்னா நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு நாம் எப்படி அதை விசுவாசிக்கிறோன்றது கொடுக்குறவர் கிருபையினால் கொடுக்குறாரு அவர் கொடுக்குறாரு விசுவாசமும் பாருங்கள் அது கூட நம்மிடத்துலேருந்து முழு முழுமையாக வர்றதில்லை அதை கூட அவர் தான் ஊக்குவிக்கிறார் அவர் எப்படி பண்ணுறாரு கண்ணை திறக்கிறாரு சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு உதவியை செய்கிறாரு சத்தியத்துக்கு நேராக நம்மளை கவனத்தை இழுக்கிறாரு ஆவியான ஒரு உள்ளே பேசுகிறாரு உள்ளே ஒரு கிரியை நடக்குது அது மூலமாக தான் விசுவாசிக்கிறோம் அதனால தான் சொல்லியிருக்குது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல எது உங்களால் உண்டானதல்ல இந்த விசுவாசம் கூட உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய இவ் வெறும் கிருப உங்களால் உண்டானதில்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் விசுவாசமும் உங்களால் உண்டானதில்ல இது தேவனுடைய ஈவ் என்னென்னா தேவன் கொடுக்குறார் விசுவாசத்தை தேவன் சாத்தியமாக்குறாரு கண்ணை திறக்கிறாரு உதவி செய்கிறாரு உள்ளத்தில் பேசுகிறாரு கவர்ந்து இழுக்கிறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு அதனால தான் விசுவாசிக்கிறீங்க அப்போ இந்த விசுவாசன்றது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது உலகத்தார்னா சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கும் இருக்குது அது ரொட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி அது ட்ரெயினில் ஏறி போகிற மாதிரி ஏறி உட்காந்தினா போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோதான் நீ டெய்லி விசுவாசத்தில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற உனக்கு தெரியாது அப்படிம்பாங்க கிடையாது கிடையாது பைபிள் விசுவாசம் வேறு பைபிள் விசுவாசம் வந்து தானாக நான் பிறக்கும் போதே வந்துடல பைபிள் விசுவாசம் எப்படி வருது ஆவியானவர் வந்து என் உள்ளத்தில் கிரிய செய்தி என் கண்களை திறந்து என் கவனத்தை இழுத்து என்னோட பேசி என்னை ஊக்குவித்து எனக்கு அந்த பலனை தர்றதுனால தான் நான் விசுவாசிக்க முடியுது ஒழிய நானாக ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது நான் அதுக்கு இணங்கணும் ஆனால் அந்த உதவி இல்லைன்னா நான் இணங்க முடியாது அது கூட நடக்கவே நடக்காது சரி அப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இல்லை இது இது ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசி அவன் தான் உண்மையாகவே இந்த பைபிள் ஃபெய்த் அனுபவிச்சிருக்க முடியும் கிறிஸ்தவ விசுவாசி கிறிஸ்தவ விசுவாசினா யார் அவனுக்குள்ளே ஆவியானவருடைய கிரியை நடந்திருக்குது உள்ள ஒரு மறு ஜென்மம் அப்படின்னு நடந்திருக்கு போன் அகெயின் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு உள்ளே வந்து ஆவியானவர் வேலை செஞ்சுருக்கிறார் கண்ணை திறந்துருக்கிறார் ஏதோ ஆவியானவருடைய கிரியை நடந்திருக்குது அதனால தான் அவன் விசுவாசிக்கிறான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒன்றல்ல விசுவாசம்ங்கிறது இந்த விதமான விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் தேவன் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய குமாரனுடைய நீதியை நம்முடைய நீதியாக ஆக்குகிறார் இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு தான் தர முடியும் அவர் ஆகவே இந்த விசுவாசம் என்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஆஃப் பிலீவர்ஸ் விசுவாசிகளுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு விசேஷித்த ஒரு தன்மை அது அதான் முதலாவது பாயிண்ட்டு ரொம்ப விசேஷத்தமான ஒரு ஆவியானவருடைய கிரியையின் மூலமாக அவருடைய உதவியின் மூலமாக கண் திறக்கப்படுவதன் மூலமாக கவனம் ஈர்க்கப்படுவதன் மூலமாக நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அவருடைய உதவியினால் நடக்கிற ஒன்று விசுவாசம் இருக்குது அதனால் சும்மா எல்லாருக்கும் இருக்குது ரொட்டி சாப்பிட்றவன் வெண்ணை தடவி சாப்பிட்றவன்லாம் விசுவாசத்தில் தான் அது தப்பு அவ்வளோ சீப் ஆகிடாதீங்க பைபிள் ஃபெய்த்தை ரெண்டாவது இந்த தேவனால் உண்டாகிற விசுவாசம்னு என் சொல்லியிருக்கு எப்படி சொல்லியிருக்கு பதினேழாம் வசனத்தில் ரோமர் ஒன்று பதினேழில் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது எப்படி உண்டாகிறது விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறது விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறதுனா அது அர்த்தம் என்ன விசுவாசம்தான் நம்முடைய ரட்சிப்பை தீர்மானிக்கிறதுன்னு கிடையாது விசுவாசம் நம்முடைய ரட்சிப்பை தீர்மானிக்கிறது கிடையாது விசுவாசம் நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு ஒரு நிபந்தனையும் கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன்னா விசுவாசம் உங்களை ரட்சிக்கல இயேசு ரட்சிக்கிறார் விசுவாசம் உங்களை நீதிமானாக்கல இயேசு கல்வாரி சிறுவில் செய்தார் பாருங்கள் அதுதான் உங்களை நீதிமானாக்குது பாருங்கள் விசுவாசத்தை வந்து என்னவாக நினைக்கணுமோ அப்படி தான் நினைக்கணுமோ அதுக்கு மேலே பெருசாக நினைக்கக்கூடாது விசுவாசம் உங்களை நீதிமானாக்கலைங்க உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களை நீதிமானாக்கலை அவர் நீதிமானாக்குறார் உங்களை கல்வாரி சிறுவில் செத்ததன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு நீதியை உங்களுக்கு தர்றார் அப்போ விசுவாசங்கிறது வேறு விசுவாசம் உங்களை நீதிமானாக்குகிறது இல்லை சிலர் இப்படி நினைக்கிறாங்க பழைய பாட்டில் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பதன் மூலமாக பரிபூர்ணமாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக 
ரட்சிப்புன்னு இருந்தது அது ரொம்ப கடினமான வழி இப்போ கத்திர விஸ்தோத்திரம் இப்போ இயேசுவ விஸ்வாசத்திற்பதன் மூலமாக ரட்சிப்புன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ சிம்பிளாகிட்டார் முன்னே வந்து அதான் பத்து கற்பனை மேலே இருந்து மோசை கொண்டு வந்தோன்னு என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் இதை செய்தால் பிழைப்பாய் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு யாத்திராம இருபதாம் அதிகாரி இது செய்தால் கேட்கும்போதே அவன் உளுந்து கண்ணீர் விட்டுருக்கணும் ஐயோ ஐயோ செஞ்சா பழைப்பியா இது யார் செய்கிறது என்னால் செய்ய முடியாது அதுதான் பிரச்சனை செஞ்சா பழைப்பாலன்னு அப்படி அர்த்தம் யாராலையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இவனுக்கு நினச்சிட்டு இருக்கான்னு இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பத்து தானே கிளீன் ஆட்சி தள்ளிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தப்பான நம்பிக்கை அவங்களுக்கு உள்ள அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை யாரும் செய்ய முடியாதுன்னு செய்கிறதுக்காக கொடுக்கல அதை நான் பாவிங்கிறது நிரூபிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறார் ஃபெயில் ஆகிறதுக்காகவே கொடுக்கப்பட்ட டெஸ்ட்டு எல்லாரையும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்காக இல்லையா அப்போ சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப கடினமான வழி ரட்சிப்புக்கு இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் ரொம்ப சிம்பிளான வழியை கொண்டாட்டார் அங்கே செய்தால் பிழைப்பாய் இங்கே இயேசு விசுவாசத்தால் பிழைப்பாய்ன்னு வந்துருச்சு தப்பு பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் புரியலன்னு சொல்கிறேன் நான் இன்னும் சிலர் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் பழைய ஏற்பாடில் வந்து நியாய பிரமாணம் தான் வழி ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு அதை கரெக்டாக செஞ்சால் ரட்சிக்கப்படலான்றது இப்போ வந்து ஈஸி ஆகிட்டேன் கிடையவே கிடையாது பழைய ஏற்பாட்லேயும் கிருபை தான் வழி நியாய பிரமாணத்தை யாரும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி தான் பத்து கற்பனை கொடுத்த அதே நேரத்தில் இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிட்டாரு பலிகளையும் கொடுத்தார் ஏன்னா இதில் ஃபெயில் ஆகிடுவான் ஃபெயில் ஆகிட்டு ஐயோன்னு கதறுவான் அப்போ சொல்லுவார் போய் ஒரு ஆட்டை கொண்டா அதை வெட்டு அதனுடைய ரத்தத்தை செந்து அது கல்வாரி செல்வில் இயேசு ஒன்று எப்படி ரட்சிப்பார்ன்றது பேசுது ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது ஏன் அப்படி சொன்னார் நியாய பிரமாணத்தை கரெக்டாக செஞ்சுட்டா பாவ மன்னிப்பு உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கலாமே சொல்லலையே ஏன்னா யாரும் செய்ய முடியாது ரத்தம் சிந்ததுனால தான் பாவ மன்னிப்பு இருக்கீங்களா அப்போ சிலர் சொல்கிறாங்க அது அந்த கடினமான வழி போய் போய் சுலபமான வந்துருச்சு அங்கே வந்து செய்தால் பிழைப்பான் இருக்குது இங்கே வந்து விசுவாசத்தால் பிழைப்பான் இருக்குது எது ஈஸி செய்கிறது கஷ்டம் விசுவாசிக்கிறது ஈஸி கத்திரி ஸ்தோத்திரம்ன்றாங்க கிடையாது தப்பு இது பாருங்கள் அது அதனால தான் ஒன்று ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் அதை டீல் பண்ண நான் மூணு அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசித்து காமிச்சேன் இல்லையா அப்படியானால் விசுவாசத்தினாலே நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுற சிஸ்டம் வந்துட்டதுனால நியாய பிரமாணத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டாரா கடவுள் வேணான்ட்டாரா நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமோ அவமாக்குகிறோமோ தமிழில் வந்திருக்கு வாய்டுன்னு வருது இங்கிலீஷில் வாய்டுனா அது ஒன்றும் இல்லையா அப்போது நியாய பிரமாணம் அவசியம் இல்லையா நியாய பிரமாணம் தேவையே இல்லையா அப்போது ஏன்னா விசுவாசம் வந்துருச்சு இப்போது அப்படின்னு அவமாக்குகிறோமோ அப்படி அல்ல நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே எப்படி நிலைநிறுத்துறோன்னு காமிச்சேன் எப்படி ரட்சித்தார் இயேசு வந்து நியாய பிரமாணத்தை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நான் சிலுவையில் மறிக்க போகிறேன் அதன் மூலமாக தான் உன்னை ரட்சிக்க போகிறேன்னார கிடையாது வந்து நியாய பிரமாணத்தின்படி அப்பழுக்கற்றவராய் வாழ்ந்தார் செய்தார் ஏன் செய்தார் எல்லா நியாய பிரமாணத்தையும் ஏன் நிறைவேற்றினார் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நம்முடைய பிரதிநிதியாக ஆதாம் செய்யலை இவர் செய்தார் முதலாம் ஆதாம் தோற்றாம் இரண்டாம் ஆதாம் செய்து முடித்தார் இப்படி தான் நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்தினார் ஆப்பிரமாணம் வேணான்னு சொல்லிட்டு வரல வானம் பூமி ஒழிந்தால் இது ஒழியாதுன்னாரு இல்லையா நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறது இல்லை விசுவாசம் விசுவாசம் வந்துட்டதுனால நியாய பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் கடவுள் கொடுத்ததுங்க அதை அவமாக்கலை அதை நிறைவேற்றி தான் நம்மளை ரட்சித்தார் அவர் நியாய பிரமாணத்தை பர்ஃபெக்டாக நிறைவேற்றினா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்கோர் வாங்கினார் பாருங்க அவர் அதை அப்படியே தூக்கி ஆண்டவர் நம்ம கணக்கில் போட்டார் இது ஓன் ஸ்கோருன்ட்டார் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம கத்துறதுக்கு முன்னால் வந்து நிற்க முடியுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்குது அதான் இம்ப்யூட்ன்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அதை தூக்கி நம்மள் தாக்கிட்டார் அவருடைய ஸ்கோர் இப்போ நம்மள் தான் ஆகிடுச்சு அவர் அக்கௌண்ட்டில் போட்டது அப்படியே நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி விட்டார் அவருடைய நீதியை நம்முடைய நீதியாக ஆக்கிட்டார் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பாருங்கள் இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தடுமாறவே மாட்டிங்க நியாய பிரமாணத்தை பற்றி ஜனங்க பேசும்போது ஜாகிரதையாக இருக்கணும் பாருங்கள் நல்ல நுவான்ஸில் ரொம்ப நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ள வேணும் இதை நியாய பிரமாணம் வந்து தேவையில்லைன்ற மாதிரி சிலர் பேசிடுறாங்க இல்லை இல்லை ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நியாய பிரமாணம் வழி இல்லை அது பைபிள் சொல்லுதுங்க நியாய பிரமாணத்தினால எந்த மனுஷனும் நீதிமன்றம் ஆக்கப்பட முடியாது அதை தான் போதிக்கணும் மொழிய நியாய பிரமாணமே வேணாம்னா ரட்சிப்புக்கு அது வழி இல்லை ரட்சிப்புக்கு இயேசுவே வழி நியாய பிரமாணம் எதுக்கு நான் பாவிங்கிறத காட்டுறதுக்கு என
சரி இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ விசுவாசம்னா என்ன இங்கே விசுவாசம்ன்ற வார்த்தையை பவுல் பயன்படுத்துகிறார் இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்களில் நாலு முறை வருது விசுவாசன்ற வார்த்தை கவனிச்சிங்களா அதை அதாவது விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அப்படின்னு பதினாறாம் மாதத்தில் வருது இல்லையா அதான் ஃபஸ்ட்டு பதினேழாம் வாசனத்தில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் எழுதிகிற அப்படி விசுவாசத்தினால் உண்டாக மூணாவது தடவை அது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தும் நாலு தடவை விசுவாசன்ற வார்த்தை இந்த ரெண்டு வசனத்தில் வர்றதுனால இந்த விசுவாசன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இது அர்த்தம் புரியலைன்னா ரொம்ப இருக்கிறது நிருபத்தியே படிக்க முடியாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வார்த்தை அத்தனை முறை வந்ததுனால கவனிக்கணும் பைபிளில் ரொம்ப முக்கியம்னு அர்த்தம் அப்போ விசுவாசம்னா என்ன என்னன்னு சொல்கிறேன் என்ன இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு என்ன என்னன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் எவ்ரி திங் தட் இஸ் லீகலிஸ்டிக் லீகலிஸ்டிக்ன்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா லீகலிஸ்டிக்னா என்ன நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஞா லீகலிஸ்டிக்னா தான் ட்ரெடிஷன்ற வார்த்தை இருக்குது இல்லையா எங்களுக்கு ட்ரெடிஷன்னா என்ன பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் கட்டதாக நல்லதா பாரம்பரியம் நல்லதுங்க எங்கள் அப்பா அம்மா பைபிள் வாசிக்க சொன்னாங்க டெய்லி நான் இன்றைக்கும் வாசிக்கிறேன் ஜெபம் பண்ண சொன்னாங்க இன்றைக்கும் ஜெபம் பண்ணுறேன் ஒரு நாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போகாமல் இருந்ததே கிடையாது நாங்கள் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை நான் இன்றைக்கும் கோயிலுக்கு போகிறேன் எங்கே போனாலும் படிக்கிற காலத்தில் கூட வெளியில் போய் படிக்கிறப்ப கூட கோயில் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது எப்படியாவது போயிடுவேன் இதெல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க பாரம்பரியம் நல்ல பாரம்பரியம் சிலர் என்ன நான் மூலியை வந்து ஆரம்பித்த உடனே நான் பாடுற விதம் பிரசங்கம் பண்ணுற விதம் உடுத்துற விதம்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஆள் வந்து பாரம்பரியத்தை வெறுக்கிற ஆள் பார் வேறு மாதிரி இருக்கிறார் காட்சி அளிக்கிறார் அதனால் இவர் பாரம்பரியம் பிடிக்காது புதுமையை கொண்டார் நுழைக்கிறார் அப்படின்னாங்க எனக்கு பாரம்பரியம் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய காரியம் நிறைய பாரம்பரியம் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கா நான் பாரம்பரியம் பிடிக்கும் ஒரு ஆள் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அவர் சொன்னார்கிட்ட ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு பிடிக்கிற இன்னொரு இடத்துல அவர் வந்து சொல்கிறார் ஐயா நீங்கள் வந்து உலகத்திலே ரொம்ப மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணப்பட்ட ஆள் நீங்கள் இந்த தமிழ் உலகத்தில் உங்களை தப்பாக நினைக்கிறாங்க பாரம்பரியத்துக்கு எதிரின்னு நினைக்கிறாங்க அவர் பாட்டு பண்ண வேறு மாதிரி இருக்குது ஐயா அது என்ன அது இது அப்படின்றாங்க உங்கள் பாரம்பரியத்துக்கு எதிரின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியுது நீங்கள் பாரம்பரியத்துக்கு எதிரி இல்லை ரொம்ப பாரம்பரியமான ஆள்னு தெரியுதுன்றார் ஆமாம் எனக்கு நிறைய நிறைய பாரம்பரியங்கள் பிடிக்கும் பாரம்பரியமான பாடல்கள் பிடிக்கும் நிறைய பார பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களை விட்டுவிடக்கூடாதுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எல்லாமே அந்த பாரம்பரியத்தை சேர்ந்து என் மொழி இழி எல்லாமே அதில் வருது பாருங்கள் அதெல்லாம் நான் விட்டுறது கிடையாது லேஸில் அது எல்லாத்தையும் மதிக்கிறேன் நான் பாரம்பரியத்தை தூக்கி சில சொல்ல எனக்கு தமிழ் வராது எனக்கு ஏன் வராது வரணும் தமிழுக்கே டியூஷன் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது எனக்கு பாரம்பரியம் பிடிக்கும் எனக்கு ஆனால் ட்ரெடிஷன் நல்லது பாருங்கள் நல்ல ட்ரெடிஷன் இருக்குது நம்ம பெற்றோர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் நல்ல ட்ரெடிஷனை விட்டு போயிருக்காங்க நல்லது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் ட்ரெடிஷ்னலிசம்ன்றது வேறு அது தவறு எது ட்ரெடிஷ்னலிசம்னா சில காரியங்களை நம்ம தாத்தா காலத்துலேருந்து செய்கிறாங்கன்னா நம்மளும் மூட நம்பிக்கைகளாக செய்து வருவது அதுதான் ட்ரெடிஷ்னலிசம் ட்ரெடிஷ்னலிசம்ன்றது மூட நம்பிக்கை பாரம்பரியம் என்றது நல்ல நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கையை ஒழிக்கணும் மொழிய நல்ல நம்பிக்கையை ஒழிச்சிடக்கூடாது இல்லைங்களா எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி தான் லா அண்ட் லீகலிசம் ரெண்டும் ஒரே இதில் தான் வருது ட்ரெடிஷனும் ட்ரெடிஷ்னலிசம் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் லா அண்ட் லீகலிசம் லா நல்லது பவுலே சொல்கிறாரு நியாயப்பிரமாணம் நல்லது ஏன்னா தேவன் கொடுத்தது எப்படி கடவுள் கொடுத்தது கெட்டதாக இருக்க முடியும் அது எப்படி அது அவசியமற்றதாகிவிடும் அதை எப்படி தூக்கி எறிய முடியணுமா அதை எப்படி கேன்சல் ஆகும் அவருடைய வார்த்தை ஒழியாதுன்னு சொல்கிறாரு இயேசுவே லா நல்லது நியாய பிரமாணம் நல்லது ஆனால் எது லீகலிசம்ன்றதுன்னா நியாய பிரமாணத்தை அது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அதுக்காக பயன்படுத்தாமல் நான் நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாக வருகிற நீதியை அடைந்து விடுவேன்னு சொல்கிறான் பாருங்க அவன் தான் லீகலிஸ்டிக் அதுதான் லீகலிசம் அப்படி நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாக நீங்கள் நீதிமான் ஆகுவதற்காக நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்படவில்லையே அப்படி நீங்க நினைச்சா அந்த முயற்சியில் இறங்கினா ஒவ்வொரு நாளும் உட்காந்துக்கிட்டு நான் முதல் கமாண்ட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது கற்பனையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் நான் பத்து கற்பனையும் கரெக்டாக அதன்படி வாழ்கிறவங்க எங்கிட்ட ஒரு தப்பு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களை மாதிரி லீகலிஸ்ட்டு கிடையாதுன்னு அர்த்தம் எப்படியா அப்படி சொல்லலாம்லாம் காமிக்கிறேன் பிலிப்பியர் மூணாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் 
பவுல போஸ்டல் அப்படிப்பட்ட லீகலிஸ்டிக்காக இருந்தார் சொல்கிறாரு ஆறாம் வசனத்தில் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் பக்தி வைராக்கியன்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆளை பார்க்க முடியாதுன்றார் நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ பக்தி வைராக்கியம் எனக்கு இருக்குதுன்னு என்ன ப்ரூஃபு சபையாரை அடித்து உதச்சேன் பிரசங்கியாரில் கொன்னேன் சபைகளை இழுத்து மூடனேன் மற்றவங்களும் சும்மா பேசுகிறான் நான் செஞ்ச பக்தி வைராக்கியத்தை காமிச்சேன்றார் அடுத்தது சொல்கிறாரு நியாயப்பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கரெக்டாக இருந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன மாதிரி அவனையும் பார்க்க முடியாது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கிறேன் அப்படின்றார் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு மிஸ்டேக் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றார் அப்புறம் தான் கற்றுக்கிட்டார் இருக்கில் இல்லை மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் ரோமர் ஏழில் பத்தாவது கற்பனை என்னென்னு புரிஞ்ச பிறகு தான் எனக்கு நியாயப்பிரமாணமே புரிஞ்சுது அது வரைக்கும் நான் பர்ஃபெக்ட் நினச்சிட்டு இருந்தேன் முதல் ஒம்பது கற்பனைகள் எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிற கற்பனைகள் என்னுடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்னுடைய நடக்கையை பற்றியது பத்தாவது கற்பனை என்னுடைய நினைவுகளை பற்றியது இச்சியாது இருப்பாயாகன்னு சொல்லியிருக்குது அதன்படி எல்லோரும் மாட்டிக்கிட்டாங்க அதில் ஃபெயில் ஒம்பதில் பாஸ் ஆகி பத்தாவதில் ஃபெயில் ஆனால் யாக்கோபு ரெண்டு பத்து சொல்லுகிறது ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாத்துலேயும் போச்சு பழைய எஸ்எஸ்எல்சி நாங்களாம் அதில் எழுதி வந்தவங்க நாங்களாம் பெரிய சாம்பியன்ஸ் தமிழில் போயிடும் கடைசியில் அதை கஷ்டப்பட்டு அடுத்த தடவை படித்து கடைசியில் கணக்கில் போயிடும் அதில் கவனம் செலுத்தாமல் அதுக்கு அடுத்த தடவை கணக்கையும் தமிழையும் ஒழுங்காக படித்தா இங்கிலீஷில் போயிடும் எதாவது ஒன்றில் போவோம் நண்பர்கள்லாம் சிலர்லாம் பெரிய வாரி ஏழு முறை படை எடுத்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க முடியாமல் கடைசியில் விட்டுட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க பாஸ் பண்ணவே முடியல இப்போலாம் நீங்களாம் கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறீங்க ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டாக எழுதி அஞ்சு வருஷத்தில் பாஸ் பண்ணிடலாம் பத்தாம் இப்போ பாஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெரிய பாவம் அது ஒன்று ஒன்றா எழுதி பாஸ் பண்ணலாம் நியாயப்பிரமாணம் அப்படிப்பட்டது நியாயப்பிரமாணம் அந்த மாதிரியானது இவர் சொல்கிறாரு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் அதான் லீகலிஸ்டிக் நியாயப்பிரமாணத்தை எதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதோ அதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக தன்னை நீதிமானாக காட்டிக்கொள்ள முடியும்னு பார்க்குறாரு முயற்சி எடுக்கிறாரு இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் நம்முடைய உலகத்தில் நம்ம தமிழ் உலகத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி தன்னை நீதிமானாக காட்டிக்கொள்கிற முயற்சியில் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் லீகலிஸ்டிக் கிறிஸ்டியன்ஸ் லீகலிசம்னா அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பக்கூடாது லீகலிசத்தையும் லாவையும் போட்டு கொழக்கூடாது லா நல்லது லீகலிசம் கெட்டது நியாயப்பிரமாணம் நல்லது நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக நான் நீதிமான ஆக முடியும் நினைக்கிறது கெட்டது எத்தனை பேர் நல்லா புரியுதுங்க அப்போ நியாயப்பிரமாணத்தை கெட்டதுன்னு பேச ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது தப்பு இதுக்கு தான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஆழமாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது நியாயப்பிரமாணத்தின்படி தன்னை அளந்து பார்த்துட்டு இருக்காம பாருங்க ஒருத்தன் டெய்லி நான் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி எந்த லெவலில் இருக்கேன் அவன் தான் லீகலிஸ்டிக் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ரொம்ப கரெக்டாக நான் பர்ஃபெக்டாக இருக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறவன் தான் லீகலிஸ்டிக்கு இருக்கீங்களா ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு உங்களுடைய தகுதி அதாவது நான் எவ்வளவு தகுதி உள்ளவன் நான் எவ்வளோ கரெக்டாக நடந்திருக்கிறேன் நான் எவ்வளோ பெரிய யோகியன் நான் எவ்வளவு ஆவிக்குரிய விதத்தில் ரொம்ப கரெக்டாக நடந்து எவ்வளோ தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள்ள ஒரு துளி அளவாக இருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள்கிட்ட உண்மையான விசுவாசம் இல்லை விசுவாசம் என்பது அந்த விதமான நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நான் நீதிமான் நினைக்கிறானே அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் தான் விசுவாசம் ஹலோ விசுவாசம்ங்கிறது இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் திஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் விச் இஸ் பை ஒர்க்ஸ் அதனால தான் அந்த பிலிப்பியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு கிளீனா மூணு ஒம்பதில் சொல்கிறாரு நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளும் படிக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதி உடையவனாயிராமல் பார்த்தீங்களா கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் எப்படி வருது விசுவாசத்தினால் வருது அப்போ நியாயப்பிரமாணத்தினால் வர்றது வந்து சுயநீதி கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வர்றது தான் ரியல் ரைச்சியஸ்னஸ் அதுதான் சரியான நீதி அதுதான் தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நீதி சுய நீதியை தேவன் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை கத்தை சொல்கிறார் அது அழுக்கும் கந்தையும் என்றாரு அவருடைய நீதி அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் இருக்கீங்களா 
அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு துளி அளவாது நான் நியாய பிரமாணத்தின்படி பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படி தான் நான் ரொம்ப கரெக்டாக நடக்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அளவு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் லீகலிஸ்டிக் பர்சன் இருக்கீங்களா நியாய பிரமாணத்தின்படி உங்களையோ மற்றவர்களையோ அதன்படி எந்த அளவுக்கு இவர் நீதிமான் அப்படின்னு நடந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள உண்மையான விசுவாசமே இல்லைன்னு அர்த்தம் உண்மையான விசுவாசங்கிறது ஒரு துளி அளவு கூட உங்களுக்குள்ள அந்த சுய நீதியை இல்லாமல் பண்ணிடும் உண்மையான விசுவாசம் இருந்தால் ஒரு துளி அளவு கூட சுய நீதின்றது இருக்காது நான் எவ்வளோ கரெக்ட் தெரியுமா நான் எவ்வளோ பெரிய யோகியம் தெரியுமா நான் எவ்வளோ கரெக்டாக நடக்கிறவன் தெரியுமான்னு பேசவே மாட்டீங்க நீங்கள் ஹலோ ரொம்ப சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் ஆமாம் நம்ம எல்லாருமே என்னை இன்க்ளூடட் எல்லாருமே நிறைய நேரத்தில் அப்படி பேசியிருக்கிறோம் தெரியாமல் நான் எவ்வளோ கரெக்ட் தெரியுமா நான் ஒரு நாள் அப்படி செய்ய மாட்டேன்னாக்கும் நான் ரொம்ப கரெக்டாக நடக்கிறவனாக்கும் அப்படிங்கிறோம் கடவுளுக்கு முன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது அது சுயநீதி விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவ நீதியை பெற்றவன் சுயநிதிக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருதயத்தில் கொஞ்சம் கூட இடமே இருக்காது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி உள்ளே வந்துருச்சுன்னா சுயநிதிக்கு அங்கே இடம் இருக்கவே முடியாது அவன் எப்படி பேசுவான்னா கடவுளுடைய கிருபை இன்றைக்கு நான் இருக்கிறது வந்து கடவுளுடைய கிருபை அவருடைய இரக்கம் அவருடைய நீதி அவர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரு அவருடைய இறக்கம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சரியான உண்மையான விசுவாசம் உள்ளவன் பைபிள் ஃபெய்த்துனா அதுதான் அழை ஓகே அப்போ விசுவாசம்னா என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் லீகலிசம் சுயநீதிக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டு நியாய பிரமாணத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு எக்ஸாக்டு ஆப்போசிட்டு அப்போ விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதின்றது எதுக்கு ஆப்போசிட்டு நியாய பிரமாணத்தினால் ஒருத்தன் கொண்டாடக்கூடிய தேவ நீதி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டு நியாய பிரமாணத்தின்படி ஒருத்தன் நீதிமான அத்தனை தீர்க்க பார்க்குறான் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டு அப்படி தான் வேத வாசனம் போதிக்குது இந்த பதினேழாம் வசனத்தில் சரி அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய விசுவாசம் தேவ நீதியாக முடியாது விசுவாசத்தினால் தேவ நீதி உண்டாகிறது விசுவாசத்தினால் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குதே ஒழிய உங்க விசுவாசம் உங்களை தேவனுக்கு முன்னால் நீதிமானாய் நிறுத்துவது கிடையாது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் விசுவாசத்தை பற்றி பேசும்போது கூட விசுவாசம் தேவ நீதியை உங்களுடைய ஆக்குகிறது நீங்க தேவ நீதி உங்களுக்கு எப்படி வருது தேவ நீதி தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது காண்டவராய் இயேசு கல்வாரி சிறுவையில் செய்ததன் மூலமா வருது ஒழிய அது வந்து விசுவாசம் உங்களுக்கு தேவ நீதியை கொடுக்கல தேவ நீதியை தேவன் தர்றாருங்க விசுவாசம் வந்து உங்களிடத்தில் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற ஒரு கருவி அவ்வளோதான் உங்களுடைய விசுவாசம் தேவ நீதியாக இருக்க முடியாது உங்களை தேவனுக்கு மேலே நீதிமான ஆக்க முடியாது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதுனால தேவனுக்கு மேலே நீதிமான ஆகிறது இல்லை அவர் உங்களை நீதிமான ஆக்குகிறார் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசத்தின் மூலமாக ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்கள் சரியாக பிடிச்சிக்கணும் நம்முடைய விசுவாசம் நம்ம நீதிமான ஆக்குகிறது இல்லை இயேசுவின் நீதி நம்ம நீதிமான ஆக்குகிறது வேறு எதுவுமே நம்ம நீதிமான ஆக்குகிறது கிடையாது அதான் ரோமர் மூணு இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இப்படி இருக்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்து நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது பார்த்தீங்களா நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி அப்படின்னா நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாக உண்டாகிற தேவ நீதி இல்லை வேறு வழியில் உண்டாகிற தேவ நீதி அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அப்படி தான் உண்டாகுது அது அது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உண்டு விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை சரி அப்போ விசுவாசம் உங்களை நீதிமான் ஆக்குகிறது இல்லை இயேசு உங்களை நீதிமான் ஆக்குகிறார் விசுவாசம் அந்த தேவ நீதியை உங்களிடத்தில் கொண்டு வருகிறது உங்களுடையது ஆக்குகிறது It is an instrument through which the righteousness of God becomes yours. It doesn't make you righteous. Faith doesn't make you righteous. It is only an instrument through which righteousness that God gives becomes yours. Okay. Periyavithyasana. I'm going to tell you about the story. It's a good thing. 
இதை புரிந்து வைத்து கொண்டவர்களுக்கு சுயநிதி கொஞ்சம் கூட சுயநிதியை பேசவே மாட்டாங்க தாங்க எவ்வளோ சிறந்தவர்கள் தாங்க எவ்வளோ மேன்மையானவர்கள்ன்றது பேச்சு இருக்காது தேவநீதி விசுவாசத்தினால் உண்டான தேவநீதி அவர் கொடுத்தார் நான் வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த பேச்சு தான் இருக்கும் மொழிய அவருக்கு நன்றி அவருக்கு மகிமை அப்படி தான் இருக்கும் மொழிய தங்களுடைய நீதியை பற்றி ஒன்றும் இருக்காது இதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா தங்களுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை பற்றி பெருமை பாராட்டுறது வேறு அது இந்த சுயநிதிக்காரர்கள் பண்ணுவாங்க லீகலிஸ்டிக் பீப்புள் பண்ணுவாங்க நான் எவ்வளோ கரெக்ட் தெரியுமா பத்து கரப்பனையும் எடுத்துக்கணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்படின்பாங்க அது அந்த சுயநீதிக்காரர்கள் லீகலிஸ்டிக் பீப்புள் அதே மாதிரி விசுவாசத்தை பற்றி பேசுகிறவங்களும் விசுவாசம் தான் என்னை நீதிமானாக்குதுன்ற மாதிரி பேசுனீங்கன்னா நீங்களும் அதே தான் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஒரு கிரியை மாதிரி ஆக்கிடுறீங்க விசுவாசத்தை நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரிய மாதிரி ஆக்கிடுறீங்க உங்களுக்கு நீதியை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியை அந்த கிரியைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஆக்கிடுறீங்க நீங்கள் அது தவறு அதனால தான் பவுல பசன் சொல்கிறார் நான் எதுலேயும் மேன்மை பாராட்டுறது இல்லை கிறிஸ்துவின் சிலுவை மட்டுமே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் நான் மேன்மை பாராட்டுவது கிடையாதுன்றார் அப்போ இயேசு கல்வாரி சிலுவை அங்கே நடந்த காரியங்கள் அதுதான் உங்களை நீதிமான் ஆக்குது விசுவாசம் அந்த நீதியை உங்களிடத்தில் உங்களுக்கு சொந்தமாக்குகிற அந்த இதை தான் பண்ணுது ஒழிய உங்களை நீதிமான் ஆக்கல விசுவாசம் இயேசு உங்களை நீதிமான் ஆக்குகிறார் தேவன் உங்களை நீதிமான் ஆக்குகிறார் சரி ரெண்டாவது இதில் பதினேழாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பதினேழில் தமிழில் ரொம்ப கரெக்டாக நல்லா அழகாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் பெரிய குழப்படி இங்கிலீஷில் எப்படி மொழிபெயர்த்துட்டாங்க கேரன் இஸ் ரிவீல்டு த ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் அப்படின்னு வருது ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டாங்க ஒரு ஃப்ரேஸ் அங்கே அதனால் ஆயிரம் குழப்பங்கள் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த்துன்றதை எப்படி மொழிபெயர்க்கிறது எப்படி வியாகியானம் பண்ணுறதுன்றது பெரிய குழப்பம் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த்னா விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே தமிழில் அப்படி வரவே இல்லை தமிழில் எப்படி வந்திருப்பாருங்க விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்துக்கு என்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இதை தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த கடைசி ரெண்டு மூணு லைனை விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்துக்கு என்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்றது தான் இப்போ தேர் இஸ் த ரைஸ் ஆஃப் காட் ரிவீல்டு ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் ஏராளமான குழப்பம் காமெண்ட்ரி மேலே காமெண்ட்ரி பக்கம் பக்கமாக எழுதுகிறாங்க இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க வெறும் இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை தான் இதில் தான் பாருங்கள் சில நேரத்தில் எனக்கு தமிழ் ஓதவும் தமிழ் ஓதவாத நேரத்தில் இங்கிலீஷ் ஓதவும் இன்னும் நாலு பாஷை தெரிஞ்சால் கூட நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்குது தமிழில் ரொம்ப கரெக்டாக அதை மொழிபெயர்த்துட்டாங்க நிறைய மொழிகளில் இந்த குழப்பம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த குழப்பம் நிலவி கொண்டு தான் இருக்குது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்றது சபை பிதாக்கள்னு இருந்தாங்க இல்லையா ரெண்டாவது மூணாவது நூற்றாண்டுலாம் இருந்த சபை பிதாக்கள் அப்போ சிலர்களுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த சபை தலைவர்கள் அவர்கள்லாம் இது என்ன அர்த்தம்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி சொன்னாங்கன்னா தேவனுடைய நீதி எப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அது நியாயப்பிரமாணத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால அதை செய்கிறதன் மூலமாக கிடைச்சிது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கிறிஸ்துவை குறித்த சுவிசேஷத்தின் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால அது கிடைக்குது அப்படின்னு வியாகியானம் பண்ணாங்க அதை தவறு அதான் சொல்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலையும் நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக வர்ற நீதியின் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது அதுக்கு தான் பலிகள் கொடுக்கப்பட்டது இயேசுவின் மூலமாக உண்டாகிற நீதியின் மேலே தான் நம்பிக்கை வச்சு தான் அப்படி தான் ஆபரஹாம் ஈசாக்கு ஆக்கோபு மோசே எல்லாரும் அப்படி தான் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவங்க ரட்சிப்பு வேறு ரட்சிப்பு இல்லை அது நியாயப்பிரமாணத்தினால் வந்த ரட்சிப்பு இல்லை நியாயப்பிரமாணம் அவர்கள் தகுதி இல்லைன்னு காட்டுது பலிகள் அவர்களை தகுதி உள்ள அவர்கள் ஆக்குகிறது இதுதான் மெத்தடு பழைய ஏற்பாடு மெத்தடும் கிருபை தான ஒழிய பழைய ஏற்பாடு மெத்தட் நியாயப்பிரமாணம் புதிய ஏற்பாடு மெத்தட் கிருபை என்று சொல்கிறது பெரிய தவறு பெரிய மிஸ்டேக்கு ஆதியா முதல் அதிகாரத்திலேருந்து கிருப மெத்தடு அகஸ்தீன் பெரிய தியாலஜின் இருந்தார் நிறைய நல்லா போச்சிருக்காரு அவர் கூட பல விளக்கங்களை கொடுக்குறாரு ஏன்னா அவருக்கு குழப்பமாக இருக்குது எப்படி இதை சொல்கிறதுன்னு எப்படி வியாகியானம் பண்ணுறதுன்னு அதில் ஒரு விளக்கம் என்னென்னா விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்கென்று வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு மொழி பேசுகிறாங்களே இங்கிலீஷில் ஃப்ரம் ஃபெய்த் டு ஃபெய்த்னு அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்துக்குன்னா பிரசிங்கியாருடைய விசுவாசத்திலிருந்து 
கேட்கிறவனுக்கு விசுவாசம் உண்டாகும்படியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றார் அது அவ்வளோ திருப்திகரமாக தெளிவாக இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிட்ட வருது அது கேல்வின் அவரை சேர்ந்தவர்கள்லாம் வேறு விதமாக மொழி பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விசுவாசத்திலிருந்து ஒரு விசுவாசத்திற்கு செல்லும்படியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுன்னு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விசுவாசத்தில் ஆரம்பிக்கிறோம் முதல்ல வந்து எப்படி தேவனுடைய நீதி நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுன்றதை பற்றி கொஞ்சம் தான் மேன்மை பாராட்டுறோம் கொஞ்சம் தான் விளங்குது நமக்கு போக 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 அதிக அதிகமாக விளங்கி கொள்கிறோம் அப்போ விசுவாசத்துலேருந்து விசுவாசத்துக்கு போகிறோம் வளர்ந்து கொண்டே போகிறோன்ற விதத்தில் அவங்க ஏகியானம் பண்ணாங்க கார்ல் பார்த்துன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு பெரிய ஒரு இறையில் வல்லுநர் அவர் சொல்கிறாரு விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்துக்குன்னா முதல் விசுவாசம்னு சொல்லும்போது அது தேவன் எவ்வளவு ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்கிறார் அவர் எப்படி நம்பகத்தன்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தை குறிக்குது ரெண்டாவது விசுவாசத்திலிருந்து விசுவாசத்துக்குன்னு சொல்லும்போது விசுவாசியினுடைய விசுவாசத்தை குறிக்குது அப்படின்றார் அதுவும் திருப்தி இல்லை சில வியாக்கியானம் பண்ணுகிறவர்கள் ரோமர் மூணு இருபத்தி ரெண்டை வாசித்துட்டு இப்போ வாஸ்தவம் இல்லையா ரோமர் மூணு இருபத்தி ரெண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலு பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை என்று இல்லையா அதை படிச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த விசுவாசத்திலேருந்து விசுவாசத்துக்குன்னு சொல்கிறது என்ற அர்த்தம் என்னென்னா நீதி வந்து விசுவாசத்தினாலே பெறப்படுகிறது அது விசுவாசத்தினாலே எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற விதத்தில் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க இந்த முதல்ல விசுவாசத்தினாலேன்னு சொல்கிறது இயேசுனுடைய விசுவாசத்தை சொல்லியிருக்குது அவர் எவ்வளோ ஃபெய்த்ஃபுல்னு அந்த விசுவாசம் ரெண்டாவது விசுவாசம்னு சொல்கிறது விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய விசுவாசத்தை பற்றி சொல்லுது அப்படின்றாங்க இது எல்லாமே ஒரு விதமான குழப்பமான சூழ்நிலை தான் எப்படி இதை விளக்குறதுன்னு தவிக்கிறாங்க ஆனால் தமிழில் விளக்கமே தேவையில்லை ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப பாராட்டத்தக்க ஒரு காரியம் என்ன அர்த்தம் இங்கே அந்த இங்கிலீஷை பார்க்கவே பார்க்காது இங்கே தமிழ் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப பாக்கியவான்கள் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படி என்ன அர்த்தம் இந்த தேவ நீதி எப்படி உண்டாகுது நமக்கு விசுவாசத்தினால தான் வந்து கிடைக்குது இல்லையா இந்த விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற இந்த தேவ நீதி இந்த சுவிசேஷத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எதுக்காக நாம் கேட்கிறவர்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக தேவன் மனுஷனை எப்படி நீதிமானாக்குகிறார் என்கிறது சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்படுகிறது ஏன் தேவன் கல்வாரி சிறுவிலே தன்னுடைய குமாரனை கொண்டு செய்த காரியங்கள் தான் ஒரு மனுஷனை நீதிமானாக்குகிறது என்பது பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அதை விசுவாசித்தால் ஒருவன் நீதிமானாகிறான் என்கிறது பிரசங்கிக்கப்படுகிறது அதை கேட்கிறவர்கள் அதை விசுவாசிக்கும்படியாய் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது இதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபெய்த் டு ஃபெய்த் என்றது அர்த்தம் அப்படி மொழி பேசுகிறாங்க கரெக்டாக விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது எப்படிப்பட்ட தேவ நீதி விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற தேவ நீதி இது எதுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாம் விசுவாசிக்கிறதுக்காக சுவிசேஷ பிரசங்கிறது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதியை பற்றியது நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி அல்ல சுவிசேஷ பிரசங்கம் வந்து நீ உன் பாவத்தெல்லாம் விட்டு நீ ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தீனா நீ என்னைக்காவது ஒரு நாள் சேர்த்தி நான் மோட்சம் போவேன்றது கிடையாது சுவிசேஷம்ங்கிறது அவர் வந்து சிலுவையில் மறித்து உன்னை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கார் ஓம் பாவத்தை அவர் எடுத்துகிட்டு நீதியை உனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இதை விசுவாசி இதனால தான் உனக்கு நீதி உண்டா இதனால தான் தேவனுக்கு முன்னால் நீ வந்து நிற்க முடியும்னு சொல்லுகிறது அதை கேட்கிறவர்கள் அதை விசுவாசிக்கும்படி அது பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது அவ்வளோதான் ரொம்ப அருமையாக கரெக்டாக கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்கிறாங்க அதனால தான் எப்படி சரி ரெண்டு எட்டு அது அப்படி சொல்லுது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்படுகிறோம் சரி மூணாவது கடைசியா இன்னும் ஒரு காரியத்தை பார்த்து முடிச்சிடும் அது என்னென்னா பதினேழாம் வசனத்துக்கு வந்தீங்க இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனன்றார் ஆபக்கூக்கு ரெண்டு நாளில் இருக்க ஒரு வசனம் ஆபக்கூக்கு ரெண்டு நாள் என்ன சொல்லுது விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்னு சொல்லுது அந்த வசனத்தை இங்கே கோட் பண்ணுறாங்க இன்னும் கேட்டால் அந்த வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் மூணு இடத்துல கோட் பண்ணப்படுகிறது ரோமர் ஒன்று பதினேழு அப்புறம் கலாத்தியர் மூணு பதினொன்று அப்புறம் எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு மூணு இடத்துலையும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்கிற அந்த ஆபக்கூக்கு ரெண்டு நாள் மூணு இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது அதில் ஒன்று பதினேழுங்கிறது ஒரு பெரிய புரட்சியே இந்த உலகத்தில் உண்டாக்கினது மார்ட்டின் லூத்தர் இந்த வசனத்தை பார்த்துட்டு தான் இந்த வார்த்தைகளை பார்த்துட்டு தான் 
அவருக்கு பெரிய ஒரு மீட்பு உண்டானது அவர் பெரிய வாழ்க்கையில் பெரிய வித்தியாசம் உண்டானது அவர் சொல்கிறாரு அவருடைய வார்த்தைகள் சிலது வாசு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறாரு தட் எக்ஸ்பிரஷன் த ரைச்சியஸ்னஸ் ஆஃப் காட் வாஸ் மை ஸ்டம்ளிங் பிளாக்ன்றார் அங்கே தான் எனக்கு இடறல் தேவ நீதி தேவ நீதி ரொம்ப பயமாக இருக்குது எனக்குன்றார் கடவுள்கிட்ட நான் வர முடியாது ஏன்னா அவர் நீதிமான் நான் பாவி அவர்கிட்ட வர்றதுனா அவர் வச்சுருக்க நீதி மாதிரி எனக்கு இருக்கணும் அவரை மாதிரி நான் பரிசுத்தனாக இருக்கணும் எங்கே போகிறதுனா நான் மனுஷன் அவர் கடவுள் அவர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கார் நான் எப்படி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்காது முடியாதே அதனால் தேவ நீதின்னு சொல்லும்போதே எனக்கு நடுங்குது எனக்கு அது பிடிக்கல எப்படி தேவ நீதி எனக்கு கிடைக்கும் தேவ நீதியை நான் எப்படி அவர்கிட்ட கொண்டு வர்றது நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட நீதி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தத்தில் நான் வாழ முடியாத நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலையன்றார் அப்போ இந்த பதினேழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறார் வாசிக்கும்போது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது எங்கே எழுதியிருக்குது அவருக்கு தெரியும் ஆபுக்கு ரெண்டு நாள் எழுதியிருக்குது அதன்படி தான் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்துக்கு என்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அங்கே எழுதியிருக்கிறது நிறைவேறும்படி இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்கின்றார் அப்போ அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்த உடனே திடீர்னு நினைக்கிறார் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பானா விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பானா அப்போ நீதிமான்கள்னு சிலர் இருக்கிறாங்க அவர்கள் எப்படி நீதிமான்கள் ஆகிறாங்க விசுவாசத்தினால் நீதிமான் அப்போ விசுவாசத்தினால் நீதிமான் ஆகிறவங்க அவர்கள் பிழைப்பார்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்குது அப்போ திடீர்னு அவருக்கு உதிக்குது இங்கே ஏதோ விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அது ரொம்ப ஆழமாக படிக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் படித்தது முடிவில் சொல்கிறாரு அவருடைய வாழ்க்கையே மாற்றப்பட்டதுங்கிறார் இந்த தேவ நீதிங்கிறது தேவன் எவ்வளவு நீதி உள்ளவர் என்பதை பற்றி இல்லை அது தேவ நீதிங்கிறது தேவன் கொடுக்குற நீதி என்கிற அர்த்தத்தில் தான் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுது தேவன் எவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதில்ல தேவனுடைய நீதி உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறத சொல்லுது அந்த வசனம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு உணர்த்தப்பட்டதான் இன்னைக்கு கூட சிலர் அதை படிக்கும்போது தேவ நீதின்னு படிக்கும்போது தேவன் அவ்வளோ பெரிய நீதி உள்ளவர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஓடிய போயிடுவீங்க அந்த நீதி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்றத பற்றி தான் வசனம் சொல்லுதுன்னா பெரிய ஆறுதல் உண்டாங்க சொல்கிறார் அந்த வசனத்தை வெறுத்தேன் நான் ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட்ன்ற அந்த லைனை பார்க்கும்போது எனக்கு கை காலெலாம் நடுங்கும் வெறுத்தேன் அந்த வசனத்தை பார்க்க விரும்பலை நான் ஏன்னா தேவன் எவ்வளோ பெரிய நீதி உள்ளவர்னு எனக்கு சொல்லுது அது நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் அப்புறம் தான் எனக்கு விளங்குச்சு இல்லை இல்லை தேவன் எவ்வளோ நீதி உள்ளவர்னு இந்த வசனம் சொல்ல அவர் நீதி உள்ளவர் தான் அது பல வசனங்கள் சொல்லுது இந்த வசனம் தேவன் தம்முடைய நீதியை எனக்கு எப்படி தர்றாருன்றது சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிறாரு ஐ ஃபார்மர்லி ஹேட்டட் தி எக்ஸ்பிரஷன் த ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட் பட் நவ் ஐ பிகேன் டு ரிகார்ட் இட் as my dearest and most comforting word so that this expression of paul became to me in very truth a gate to paradise avrude vaarthigal solraru or kaalathile deva neethiyan vaasthanaale verutha ana indrik and deva neethiyan gra vaarthigal enakku migunda aarudhal alikkukuriya vaarthigala irukkirathu adu paradisukku sellum valiye enakku therandu vittathu endrar இப்போதான் அவருக்கு ரட்சிப்பே உண்டாகுது இந்த பார்த்தவங்க தான் அவருக்கு மீட்பே உண்டாகுது கத்திரனை ஏற்றுக்கொள்கிறார் நான் ஆண்டவர்கிட்டே செல்றதுக்கு கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டது எப்படி திறக்கப்பட்டது அவருடைய நீதி எனக்கு தர்றாரு திறக்கணும் கதவு அவருடைய நீதிக்கு மறுப்பு சொல்ல முடியாது அந்த கதவு தானா திறக்கும் நான் அவரிடத்துல செல்ல முடியும் அவருடைய நீதி எனக்கு தர்றாரு இப்படி தான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்கிறாரு என்னுடைய நீதி இல்லை அவருடைய நீதி அது எப்படி கிடைக்குது விசுவாசத்தின் மூலமாக அது கூட கத்தர் உதவி செய்கிறார் என் உள்ளத்தில் பேசி என் கண்களை திறந்து எனக்கு அறிவை கொடுத்து விளங்கி கொள்ள செய்து அதை விசுவாசிக்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான இதை தர்றார் ஆண்டவர் அப்படின்றார் எப்பேற்பட்ட ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆச்சு எப்பேற்பட்ட ஒரு மாறுதல் அந்த மனுஷனுக்குள்ள ரொம்ப தன்னை வெறுத்த ஒரு பாதிரியாராக இருந்தார் அவர் தாமலேயே ஒரு பெரிய வெறுப்பு வந்துருச்சு நான் பாவி 
எப்படி கடவுள்கிட்ட போகிறது முடியாது என்னால் முடியவே முடியாது நான் பாவின்ற உணர்வு ரொம்ப அதிகமாக வந்துருச்சு இந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி நீதியை தேட தேட ரொம்ப அதிகமாகிடும் பாருங்கள் அது அதனால தான் பாருங்கள் இந்த லீகலிஸ்டிக் பீப்புள்லாம் சந்தோஷமாகவே இருக்க மாட்டாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சில சபைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடப்பாங்க பயந்துராதீங்க நீங்கள் சிரிக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க இது என்ன சிரிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு எத்தனையோ லெட்டர் வரும் உங்கள் சபையில் எப்படி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களே நல்லா இருக்கிறாங்களே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன் இருப்பாங்க அதுவும் வெளியாவது கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க உள்ளே வரும்போது ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா இந்த சுயநீதி அது என்ன ஆகிடும் நான் எவ்வளோ பெரிய பாவின்ற ஒரு பெரிய உணர்வை ஏற்படுத்தி என்னையே வெறுக்க வச்சிடும் பாட்டு வராது பாட்டை பாட முடியாது கத்திரை துதிக்க முடியாது ஆராதிக்க முடியாது சந்தோஷமாக கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாது வெறுப்பு தான் வரும் பைபிளை படிக்கும்போது வெறுப்பு தான் வரும் ஜபம் பண்ணும்போது வெறுப்பு தான் வரும் கேட்குறாரோ கேட்கல யார் கண்டா என் பாவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டாரு அவர் என் ஜபத்தை எங்கே கேட்க போகிறாரு அதனால தான் யாருக்காவது எழுதுறது கை அடியனுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அவர் பண்ணால் பரிசுவான் அறுப்பறுப்பில் இருக்கு அவர் எழுது அவர் ஜபம் பண்ணிட்டோம் பண்ணு இது மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்க ஜனங்களுக்கு தங்களே வெறுக்கிறாங்க இது பாட்டின் லூத்தர் அனுபவிச்சார் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு சொல்கிறாரு பரதேசுக்கே கதவு திறந்து விட்டது எனக்கு இந்த வசனத்தை புரிஞ்சு கொட்டு பண்ண கடவுள்கிட்ட நான் போகலாம் கடவுள் என்னை வரவேற்கிறார் அவருடைய நீதி எனக்கு தர்றாரு இவர் கெட்டவர் இல்லை அவர் நல்லவர் அவர் தான் எவ்வளோ நீதி உள்ளவர்னு வெளிப்படுத்துகிறவர் மட்டும் இல்லை எனக்கு அவருடைய நீதியை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அதை எனக்கு சொந்தமாக்குகிறார் அப்படிங்கிறார் ஆபக்கு கதை பற்றி பல ஏற்பாடு காலத்திலே சொல்ல பல ஏற்பாடு முழுதும் இந்த நிதியை பற்றி தான் பேசுது அதுதான் ரோமர் மூணு அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாம் வருஷம் தான் அதுதான் சொல்லுது தேவ நீதி நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதசியிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எந்த நீதி நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக நீதி இல்லை பல ஏற்பாடு நியாயப்பிரமாணத்தை சொல்கிற பல ஏற்பாடே நியாயப்பிரமாணம் உன்னை நீதிமான ஆக்காது தான் சொல்லுது ஏசு தான் நீதிமான ஆக்குவார்கிறது தான் போதிக்குது அப்படிங்கிறார் அப்போ ஆபுக்கு சொல்லும்போது அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அது விளங்கி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அவர் வேறு காண்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறாரு அவருக்கு வேறு சூழ்நிலையில் சொல்கிறாரு அவருடைய நாட்கள்லே கல்தேயர்கள் அவரில் சிறை இருப்பில் கொண்டு போயிட்டாங்க அவர்களுக்கு என்ன ஆக போகிறதுங்கிறத பற்றி ஒரு நிச்சயமற்ற நிலை இஸ்ரேவில் மக்கள் என்ன ஆக போகிறாங்கன்னு கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள அழிச்சிருவாங்களா என அழிப்பு நடக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நடக்காது விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்றார் எல்லாம் ஒழிஞ்சிருவோமா அவ்வளோதானே முடிஞ்சுதா கதை நம்மளை அழிச்சிருவாங்களா சொல்கிறார் இல்லை இல்லை விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் அப்போ விசுவாசத்தால் நீதிமான்களாக ஆகிறவங்க இருக்கிறாங்க அவர்கள் பிழைப்பார்கள் என்ன நடந்தாலும் அவர் கொன்னே போட்டாலும் அவங்க பிழைப்பாங்க என்ன அவங்க உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் என்னென்றைக்கும் வாழ்வார்கள் அப்படி பிழைப்பார்கள் என்பதை அவன் சொல்லுகிறான் மாட்டின் லூதர் இதை கேட்டவனை தான் புரிஞ்சுக்கிட்டார் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாகிற ஒரு ஜனம் இருக்குது ஆக முடியும் அவர்கள் பிழைப்பார்கள் அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ரோமர்களது நிருபம் ஒன்னா அதிகாரம் பவுல போஸ்லன் அதை வந்து ரட்சிப்புக்கு பயன்படுத்துகிறாரு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்றது புதிய காண்டெக்ஸ்டில் பயன்படுத்துகிறாரு ஆபக்கு இருந்த அதே காண்டெக்ஸ்டில் இது வேறு காண்டெக்ஸ்டில் பயன்படுத்துகிறார் ரட்சிப்புக்குன்னு பயன்படுத்துகிறாரு இதை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவருக்கு விளங்கிடுச்சு ரட்சிப்பு எப்படி வருதுன்னு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் எப்படி தேவ நீதி எனக்கு கிடைக்குது எப்படி நான் ரட்சிக்கப்படுறேன் விசுவாசத்தினால் விசுவாசத்தினால் உங்களுடைய நம்பிக்கை எதில் இருக்குது உங்களுடைய செயல்னாலேயா உண்மையான விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கூட ஒரு துளி கூட உங்களுடைய கிரியையை நம்பி இருக்க மாட்டீர்கள் எதை நம்பி இருப்பீங்க அவருடைய நீதியை நம்பி இருப்பீர்கள் கிரியை செய்ய மாட்டீங்கன்னு சொல்ல கிரியை நடப்பிப்போம் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கேற்ற கிருவி கிரியை நடப்பிப்போம் நம்ம தேவன் சொல்கிற காரியத்தெல்லாம் செய்வோம் ஆனால் நம்முடைய நீதி அதை சார்ந்தது அல்ல எதை சார்ந்தது அவர் கொடுக்குற அந்த நீதி அது என்றைக்குமே அதனால தான் பாருங்கள் கம்யூனிட் டைம்லலாம் ரொம்ப பிரச்சனை ஆவிக்குரிய சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்கள் எழுந்திரிச்சு ஓடுறதுலேயே இருப்பாங்க ஐயோ வானாம்பா சேர்த்துக்கிட்டு போயிட போகிறோம் ஏன்னா கம்யூனிட் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா போட்டு அவங்கள போட்டு உருட்டி எடுத்துடுறது 
ஏன்னா அவங்க நிதியே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா நீ தகுதி இருக்கிய நீ தகுதியாக இருக்கிய நீ தகுதியாக இருக்கிய நீ தகுதியாக இருக்கிய நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றைக்குமே இன்றைக்கு இல்லை இன்னும் பத்து வருஷம் போனாலும் சரி நான் எவ்வளவு இதை வாட்டு விட நல்லவனானாலும் சரி இருந்தால் கூட அவருடைய கிருப்பை தான் தேவைப்படுது அவருடைய நீதி தான் என்னை நீதிமான ஆக்குகிறது என்றைக்குமே அதன் அடிப்படையில் தான் கம்யூனன் எடுக்க முடியும் கம்யூனன் கொடுக்கவும் முடியும் ஆமேன் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் வரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்திரிக்கிறோம் இந்த அற்புதமான சத்தியத்துக்காக அவங்க ஸ்தோத்திரம் சுவிசேஷத்தை குறித்து நாங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை ஐயாகவே இதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு வெட்கம் தூளி அளவு எங்களுக்குள்ளே இருக்க முடியாது ஏனென்றால் எப்பேற்பட்ட அற்புதமான சுவிசேஷம் பரலோக தேவனே இந்த நீதி உள்ள பரிசுத்த தேவன் எங்களுடைய பாவத்தின் மத்தியில் இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களுக்காக மறித்து எங்கள் பாவத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு தம்முடைய நீதி எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் விசுவாசத்தின் மூலமாக உண்டாகிற தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று இன்றைக்கு எங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது சுவிசேஷத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்போது எங்கள் இருதயம் மகிழ்கிறது சந்தோஷப்படுகிறது எங்கள் தேவனை குறித்து பெருமைப்படுகிறது இவர் வெறும் தண்டிக்கிற தேவன் அல்ல இவர் வெறும் எங்கள் மீது கடுமையாய் சாடுகிறவர் அல்ல இவர் எங்கள் அன்பின் தேவன் எங்களுக்காக தண்டி ஜீவனையே கொடுத்தவர் எங்களுக்காக பாடுபட்டவர் எங்களுக்காக பாவத்தையும் சாபத்தையும் தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டவர் இந்த தேவனை குறித்து நாங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் சிலுவையை குறித்து நாங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் வெட்கப்படுவதுக்கு ஒன்றுமில்லை நாங்கள் வெட்கப்படுவதில்லை ஜனங்கள் ஆசீர்வதிப்பீராக உள்ளத்தில் இதை குறித்த ஒரு பெரிய வெளிப்பாட்டை வெளிச்சத்தை சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை தருவீராக உள்ளங்கள் பூரிக்கட்டும் இயேசுவன் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஆமேன்